Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы родились в пятницу, то из видео вы узнаете не только о себе, но и об окружающих вас людях, рожденных, как и вы, в пятницу. Смотрите видео до конца, и вы узнаете рекомендации родителям о детях, рожденных в пятницу, а также уникальную методику прогнозирования, которая позволит вам использовать период от вашего очередного дня рождения до следующего дня рождения. Друзья, подписывайтесь на канал. Самое интересное впереди. Если вы родились в пятницу, то всей вашей жизнью управляет планета Венера. Будучи во власти планеты чувств и удовольствий, вы очень требовательны к условиям жизни. Можете хорошо себя чувствовать только в комфортных условиях. Вы постоянно нуждаетесь в новых удовольствиях. А их может и не быть, поэтому об этом нужно помнить и контролировать. Венера дает различные желания, заставляет выбирать, поэтому вы всегда полны желаний, очень требовательны к качеству приобретаемых вещей, часто страдаете от того, что не можете выбрать вещь, занятие, даже партнера. Будучи планетой земной стихии, Венера дает любовь к деньгам, желание получать стабильный доход. Вы готовы честно работать ради пусть и небольшого, но стабильного дохода. И тем не менее, деньги играют очень важную роль в вашей жизни, так как вам хочется всегда красивых вещей. Так как Венера – женская планета, вы легко находите общий язык с женщинами. У вас много подруг, вы выбираете даже работу в женском коллективе, становитесь специалистами по женским вопросам. Очень часто работаете в бизнесах, связанных с салонами красоты и со всем тем, что приносит нам, женщинам, радость. Ребенок, рожденный в пятницу, более уверенно чувствует себя в жизни, если в детстве окружен красивыми предметами. Желательно, чтобы такой ребенок жил в квартире, либо доме, обставленными со вкусом. Для него очень важно, чтобы мог играть именно с красивыми игрушками. Конечно, мы все любим красивые игрушки, но для детей, рожденных в пятницу, это принципиально. Этого ребенка очень полезно научить делать своими руками необходимые ему вещи, в том числе и для себя, и для тех, кого он любит. Чем больше он способен сделать своими руками, тем увереннее он будет себя чувствовать и большего будет достигать в жизни. Посмотрите, подумайте, вспомните, были ли вы в детстве окружены красивыми игрушками и что сейчас необходимо делать для того, чтобы свою жизнь наладить в нужном русле. И еще, особенно это важно для деток, чтобы их окружало все красивое в жизни, у которых в дате рождения нет одновременно единицы, четверки и семерки. Пример вам приведу. Например, ребенок родился 20.05.2015 года, то есть нету... Ой, 2005 года, то есть нету единички, четверки и семерки. Вы значительно... Улучшите судьбу ребенка и застрахуйте его от потенциальных комплексов, если в детстве научите его выбирать. Почаще спрашивайте его, что он именно хочет, что ему нужно. Обязательно для него нужно научиться выбирать необходимую ему вещь из ряда подобных и желательно как можно быстрее. Дорогие друзья, есть замечательная методика прогнозирования, связанная с днями недели. Вы, наверное, заметили, что в разные годы ваш день рождения приходится на разные дни недели. То есть один раз он в пятницу, другой раз в субботу, а иногда во вторник. А информация о планетарном управителе этого дня недели позволяет прогнозировать грядущие события и правильно использовать потенциал года. Если ваш текущий день рождения пришелся на пятницу, значит весь год до следующего дня рождения вы будете находиться под влиянием Венеры. И такой год называется годом Венеры. Каждый год Венеры счастливый для вас. Помните, вы родились в пятницу. Год, когда вы будете иметь двойную поддержку своего управителя жизни Венеры. Весьма хорошими периодами для вашей реализации являются годы Солнца и Луны. То есть годы, начавшиеся в воскресенье, это Солнце, и в понедельник это Луна. Энергии этих светил 
помогут вам получать удовольствие от жизни, реализовывать свои идеи, а у вас их предостаточно. Больших результатов вы сможете достичь в год, начавшийся в субботу. Этот год находится под влиянием планеты Сатурна. Хотя для этого вам придется чем-то пожертвовать, ведь Сатурн – планета ограничений. Под влиянием Сатурна вы сможете добиться успеха в серьезном деле, взять на себя большую ответственность, обрести уверенность в себе и завтрашнем дне. В год Меркурия, начавшийся в среду, вы более заботитесь о благополучии в данный момент времени, чем о будущем, поэтому не достигайте больших успехов. Часто растрачивайте силы, время и деньги впустую. Год Марса, начавшийся во вторник, бывает весьма напряженным. В такой год вам стоит поберечь нервы, отказаться от рискованных затей, не вступать в конфликты и не провоцировать скандалов. Помните и предупредите свое окружение, чтобы потом не жалеть о том, что вы с кем-то разорвали отношения из-за агрессивности Марса. Планета войны и огня Марс может разрушить ваши планы, сделать жизнь слишком насыщенной событиями, что помешает процветанию, реализации проектов, раскрытию духовного потенциала. Год Юпитера для вас может вообще пройти впустую, но если вы займетесь своим образованием, как требует Юпитер, то вероятны положительные изменения в вашей жизни. В течение всей жизни каждая пятница – счастливый для вас день. Любые события, происходящие с вами в этот день, плохие для вас. Именно в пятницу вам проще решиться на важный шаг, ответственный разговор. Именно в этот день вы получаете большую поддержку высших сил. И пусть все у вас получится. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, ставьте лайки. Пишите обязательно комментарии, таким образом вы вдохновляете меня на создание новых видео для вас. Приходите на мои прямые эфиры и пусть всегда у вас все будет хорошо. Учите жить в гармонии со своей датой рождения и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!